এ তো আমাদের জলিল ভাই আমি কিন্তু এখানে একটা কাপলার গন্ধ পাইতেছি আরে দূর মিয়া আপনি খামা খা টেনশন করতেছেন উনি আমাদের আমি অনন্ত হ্যালো एवरीवन দিস ইজ নিজু ম্যান ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডাবল জিরো वेलकम बैक वन्स अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन आज के कथा बोलो जलिल भाई के लिए जलिल भाई इलेन बांगला सिनेम ठीक से समय जिस समय बांगला सिनेम मान ही शुद्ध दुख और जार फलाफल एक हार्ट एटैक হার্ট অ্যাটাকের এই মাহেন্দ্র খানে জলিল ভাই এলেন নিজের হার্ট বের করে তুলে ধরলেন দর্শকদের সামনে আর দর্শকদের মুখে ফোটালেন নির্মল হাসি এই যে হাসাহাসি শুরু হলো এটা চলছে তো চলছেই আজকে আমরা জলিল ভাইয়ের একটি সিনেমা নিয়ে কথা বলবো যার নাম হলো দ্য স্পিড স্পিড হ্যাপি এনার্জি সো আজ এর প্যাচাল বাদ দিয়ে ভিডিও শুরু কিয়া যায় অ্যাকশন জলিল ভাই কি করেন আরে আপনাকে কে জিজ্ঞাসা করছে যাই হোক জলিল ভাই ব্যায়াম ট্যাম শেষ করে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং রওনা হওয়ার মাঝ পথে তিনি একজনকে চাকরি দিয়ে বসেন কাল সকালেই তুমি অফিসে জয়েন করবে চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো এখানেই শেষ নয় জলিল ভাই এরপর একের পর এক চাকরি দিয়েই যান দিয়েই যান আমি কি আপনার অফিসে কাজ করতে পারবো হ্যাঁ পারবে ও আপনার এখানে কাজ করতে চায় ওকে করবে কোনো সমস্যা নেই গুড তোমার চাকরি হয়ে গেছে এরপর জলিল ভাই অফিসে চলে যান এবং অফিসে গিয়ে একটি দুঃসংবাদ শুনতে পান আর এই মেশিনটা মাঝে মধ্যে ডিসটার্ব করে মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে অনেক টেপাটেপি করে জলিল ভাই মেশিনটি ঠিক করে ফেলেন এখন কোনো সমস্যা নেই গুড এরপর জলিল ভাই বাসায় চলে আসেন বাসায় চলে এসে জলিল ভাই তার একমাত্র ভাতিজিকে একটি গল্প শোনাতে থাকেন এক দেশে ছিল এক রাজা হোয়াট রাজার নামটা কি জানো ছোট্ট চাচু রাজার খুব সুন্দর একটা ময়না পাখি ছিল কথা বলার জন্য কেমন পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে না পাখিটাকে রাজা তার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসত পাখিটার নাম কি ছিল স্যার গাধা সিম্পলি গাধা আরে বললই তো পাখিটার নাম ময়না পাখি জলিল ভাই আপনি এদের কেন রাখেন বলেন তো এরপর জলিল ভাই আবার অফিসে যান আবার বাসায় আসেন আবার অফিসে যান আবার বাসায় আসেন এরপর কি এরপর এরপর জলিল ভাই আবার অফিসে যান অফিস থেকে আসার সময় তার গাড়ি একদল দুষ্টু লোক আটকিয়ে ফেলে জলিল ভাই তখন তার বন্দুক বের করে ঠাস ঠাস করে সবাইকে গুলি করে দেন তাই জি তাই কিন্তু হঠাৎ জলিল ভাইয়ের বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে এটি তার দুই নম্বর বন্দুক তাই তিনি যার কাছ থেকে এই বন্দুকটি কিনেছিলেন তার কাছে গিয়ে তাকে ইচ্ছে মতো বোকে দেন আজকের পর থেকে এদেশে কোন রকম দু নাম্বার কোন সাপ্লাই দিলে এরপর থেকে জলিল ভাই আর আলমগীর সাহেবের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয় আচ্ছা সিনেমা যখন ঠিক এই রকম টান টান উত্তেজনা ঠিক সেই মুহূর্তে সিনেমার নায়িকা বিদেশ থেকে ফ্যাশন ডিজাইনিং এর উপর কোর্স করে দেশে ফেরত আসেন এসেই নায়কের সাথে তার ইয়া নাক্রিমিসি হয়ে যায় ইয়া নাক্রিমিসি ইয়া নাক্রিমিসি আপনারা যারা ভাবছেন ইয়া নাক্রিমিসিতে কি তাদের জন্য বলছি ইয়া নাক্রিমিসি এটা হলো তোমাকে আমার মনে ধরেছে এরপর সন্ধ্যাপু জলিল ভাইকে নিয়ে ইয়া বুনবুন গান গাইতে থাকেন ইয়া বুনবুন ইয়া বুন জলিল ভাই ও মনে মনে সন্ধ্যাপুকে ভালোবেসে ফেলেন এবং তিনি কোন রকম রিক্স না নিয়ে সন্ধ্যাপুকে বিয়ে করে ফেলেন এরপর বাসরাতে জলিল ভাই আর সন্ধ্যাপু অনেক দুষ্টুমি করেন এরপর জলিল ভাই সন্ধ্যাপু এবং তার ভাতিজিকে নিয়ে বেড়াতে যান বেড়াতে গিয়ে জলিল ভাই সন্ধ্যাপুকে নিয়ে গান বাজনায় মত্ত হয়ে পড়েন এর এক ফাঁকে দুষ্ট লোকেরা অর্থাৎ আলঙ্গী সাহেব তার একমাত্র ভাতিজিকে গুলি করে হত্যা করে এই ঘটনার পর সন্ধ্যাপু অনেক ভেঙে পড়েন জলিল ভাই তাকে অনেক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং এক পর্যায়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলেন কেন দৃষ্টিকে খুঁজছ ও তো আমাদের মাঝে আর কখনোই ফিরে আসবে না আমাকে সাহস দিয়ে নিজেই ভেঙে পড়ছ চলো जलिल भाई जो सन्धा खुबी व्यस्त ठीक से ठीक हृदय 
একদম ঠিক হইছে আপনাকে আগেই সাবধান করছিলাম যে গান বাজনা করবেন না আর কখনো এমন হবে না জলিল ভাইয়ের জ্ঞান ফেরে হসপিটালে জ্ঞান ফিরে তিনি আলমগীর সাহেবের কাছ থেকে একটি ঘড়ি উপহার পান এটি একটি ম্যাগনেটিক ওয়াচ যেটি দিয়ে অনেক কারিশমা দেখানো যায় দেখতে কারিশমা ওয়াচ ঘড়ির এই অদ্ভুত কারিশমার পাশাপাশি জলিল ভাই জানতে পারেন যে দুষ্ট লোকেরা সন্ধ্যা আপুকে একটি কাচের ঘরের ভিতর বন্দি করে রেখেছেন যে ঘরটির এই ঘরটিতে প্রবেশ করতে হলে ভিলেন সহ চারজনের আই কন্ট্যাক্ট লাগবে যে আই কন্ট্যাক্ট গুলো কালেক্ট করতে হবে এই ঘড়ির মাধ্যমে যার সময় মাত্র পাঁচ দিন বোকামে জলিল ভাইয়ের ডিকশনারিতে অসম্ভব বলে কোনো শব্দ আছে নাকি সময় মাত্র পাঁচ দিন থাকলেও জলিল ভাই মাথা ঠান্ডা রাখেন মাথা ঠান্ডা রেখে হৃদয় খানের কণ্ঠে একটি দুঃখের গান গান এই সময় তার সঙ্গে পরিচয় হয় একজন মালয়েশিয়ান মেয়ের যার সহায়তে তিনি একে একে চারজনের আই কন্ট্যাক্ট কালেক্ট করে ফেলেন এই চারজনের আই কন্ট্যাক্ট কালেক্ট করতে গিয়ে একটা সময় জলিল ভাই গুলি খেয়ে বসেন আপনারা যারা ভাবছেন খেলা এইখানেই শেষ তাদের জন্য বলছি যাই হোক মালয়েশিয়ান সেই মেয়েটির সেবায় জলিল ভাই সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং এক পর্যায়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরেন এরপর সুস্থ হয়ে জলিল ভাই মেইন ভিলেনের আই কন্ট্যাক্ট কালেক্ট করার জন্য যান কিন্তু মেইন ভিলেন অর্থাৎ আলমগীর সাহেব তার সঙ্গে চিটিং করেন এরপর কোন উপায় না দেখে জলিল ভাই নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপে দেন একমাত্র তুমি পারো আমার সন্ধ্যাকে বাঁচাতে শেষমেশ নিজের গলা লকেট দিয়ে কাজের ঘরটিকে ফাটিয়ে ফেলেন পাতাথা এরপর সন্ধ্যা পুকে উদ্ধার করে আবার ইয়া বুনবুন গান গাইতে থাকেন সিনেমা এখানেই শেষ যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক একটা কমেন্টস একটা শেয়ার করবেন আর নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন দিস ইজ নিজুম সাইনিং আউট টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই